ni mshike mshike viwanjani jina langu ni Ahmed Abdallah tuanze na habari hii na odha wa timu ya soka ya taifa ya Tanzania Taifa Stars mbwana Ali Samata leo uh, amezungumzia mchezo wa shirikisho uh, mchezo wa ki, kirafiki kesho dhidi ya Malawi ili kujirudisha juu kwenye viwango la shi, uh, vya shirikisho la soka uh, kimataifa FIFA Beni Mwangonda anakuja na taarifa zaidi Taifa Stars watamenyana na The Flames kuanzia saa kumi jioni uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam Jumamosi mchezo ambao utaonyeshwa moja kwa moja na channel ya Azam Sports 2 ya Azam TV na kuelekea mchezo huo Samata ambaye anachezea klabu ya KRC Genk ya ligi kuu ya Ubelgiji amesema watapambana wapate ushindi ili kujirudisha juu kwenye viwango vya FIFA Mimi naweza kusema kwamba mwalimu ameshamaliza kila kitu Kesho ni kama tunavyojua ni kalenda ya FIFA na atupo katika viwango vizuri katika kalenda ile ya FIFA kwa hiyo ya tunahitaji mchezo wa kesho na michezo mingine tuweze kushinda ili kujitengenezea mazingira katika ile kalenda ya FIFA tuweze kupanda kwa hiyo tutauchukulia mchezo wa kesho kwa umuhimu wote kwa sababu tunajua nini tunachokitaka kwa upande wake kocha mkuu wa Taifa Stars Salm Shaban Mayanga amesema kwamba mchezo utakuwa mgumu kwa sababu Malawi ni timu nzuri na walikutana nayo mwezi Juni kwenye michuano ya kombe la kosafa nchini Afrika Kusini mpaka kufikia leo asubuhi ali za vijana wote ziko salama Aa, ni mategemeo yangu tutaamka kesho salama kwa ajili ya kucheza mechi na wageni wetu lakini pia niwashukuru wageni wetu kwa kukubali mwaliko wetu kama ambavyo nimeshawahi kutangulia kuzungumza jinsi tulivyokuwa tunatafuta timu za kucheza nazo ni sema tu kwamba tulishawahi kucheza nao siku ya nyuma kule Afrika Kusini ni matumaini yangu tutacheza mechi nzuri na ni, 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 ni sema kwamba kwa upande wetu tumejiandaa kucheza vizuri na kushinda mchezo huo. Naye kocha wa Malawi Mholanzi Ron van Guden amesema mchezo huo ni fursa nzuri kwa wachezaji wapya aliowaita kuonyesha uwezo. It's for us a very important uh, game because uh... We are working, uh... Ni mchezo muhimu kwa sababu tunajiandaa kucheza michuano ya kufuzu kombe la mataifa ya Afrika. Tulicheza mchezo mmoja dhidi ya Komoro mwezi wa sita na tunajaribu kucheza mchezo mmoja kila mwezi na kikosi kizima kwa sababu mchezo ujao tunacheza mwezi wa tatu mwakani. Tunajua Tanzania ina kikosi imara na tulicheza nao pia kwenye michuano ya kosafa. We know Tanzania is a very strong team. We played also together uh, in Kosafa. Na hodha wa Malawi Robert Ngambi amesema anatarajia mchezo mzuri na mgumu kwa sababu wachezaji wa timu hizo wanafahamiana. Tunasubiri mchezo nadhani vijana wako tayari. Kocha ameshasema tuko kwenye maandalizi. Tutacheza mchezo mgumu dhidi ya Morocco mwakani. Tulikuwa Morocco, tumecheza michezo miwili na tulifanya vizuri. Nadhani tuna timu yenye vijana na nadhani wako tayari. Mara ya mwisho timu hizo zipokutana Jumapili ya Juni 25 mjini Rustenburg Afrika Kusini kwenye kombe la kosafa. Tanzania ilichapa Malawi 2-0 mambo yote yakifungwa na Shiza Ramadhan Kichuya dakika za 13 na 18. Kufuatia mahakama ya kimumkazi Kisutu Dar es Salaam kumwachia huru mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Yanga Yusuf Mahbub Manji katika kesi ya matumizi ya dawa za kulevya iliyokuwa inamkabili karibu mkuu wa klabu hiyo Charles Boniface Mkwasa amesema kwamba hatua hiyo ni faraja kubwa kwa wana Yanga Mkwasa amesema hayo leo ma, katika mahakama ya kimumkazi Kisutu mjini Dar es Salaam baada ya kimumfawidhi Sipian Mkeha kumwachia huru Manji akisema kwamba upande wa mashitaka umeshindwa kuthibitisha mashitaka hayo dhidi ya mtuhumiwa Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo yamejitokeza kwa hiyo aje uraiani tushirikiane naye katika majukumu mengine kujenga taifa letu Mimi kama mimi kusema kweli nimefarijika nime, nime sana kwa sababu mimi ndio nilimwekea dhamana na of course katika kipindi chote kile nilikuwa na wasiwasi kwamba pengine lolote inaweza katokezea lakini nimeona amekuwa na uvumilivu na tumekuwa tukishirikiana hadi imekwisha basi namshukuru Mwenyezi Mungu huo ni ushindi mwingine kwa mfanyabiashara huyu mwenye asili ya kiasia baada ya awali kuachiwa huru pia kwenye kesi ya kuhujumu uchumi ambayo ilimfanya sote rumande kwa takriban miezi miwili. Manje aliachiwa huru baada ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka DPP kuwasilisha hati ikionyesha kutokuwa na nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya bilioni ya huyo. Manje amekuwa mfadhili wa Yanga tangu mwaka 2006 kabla ya kuwa mwenyekiti wa klabu hiyo Julai 16 mwaka 2012 lakini Mei 23 mwaka huu aliyozuru nyadhifa zote ndani ya klabu hiyo kufuatia kufunguliwa kesi hizo mfululizo
Mchezo wa kirafiki baina ya Yanga na KMC ya Kinondoni utakaofanyika Jumapili jioni uwanja wa Azam Complex ya Mazi nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam utaonyeshwa moja kwa moja na televisheni ya Azam kwa mujibu wa mkurugenzi wa michezo wa Azam TV Patrick Amele mechi hiyo itaanza saa kumi kamili jioni itaonyeshwa katika chaneli ya Azam Sports 2 Yanga inataka kutumia mchezo huo kama sehemu ya maandalizi ya mchezo wake ujao wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara dhidi ya Kagera Sugar mjini Bukoba Oktoba 14 mwaka huu na KMC inapasha kwa mechi zake za ligi daraja la kwanza Tanzania bara Kamati maalumu ya kusimamia mchakato wa zabuni ya kumpata mwekezaji kwenye muundo mpya wa klabu ya Simba kesho saa tano kamili asubuhi inatarajiwa kukutana na waandishi wa habari kuzungumzia maendeleo ya zoezi hilo. Taarifa zaidi na Baraka Mpenja. Taarifa ya Simba kwa vyombo vya habari iliyotolewa na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu Haji Sande Manara imesema kwamba mkutano huo utafanyika kwenye ukumbi wa Kivukoni 3 uliopo ndani ya hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam. Kamati hiyo iliyoundwa mapema mwezi uliopita ipo chini ya mwenyekiti jaji mstafu wa mahakama kuu Thomas Mihayo na wajumbe wengine wanne ambao ni mbunge wa Ilala Musa Azani Zungu, mkurugenzi wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu Abdul Raza Kibadru, wakili Daman Sindumaro na Yusuf Majri Nasro ikumbukwe Agosti 20 mwaka huu wanachama 1216 wa klabu ya Simba waliridhia mfumo wa klabu yao kuuza hisa baada ya mkutano uliofanyika ukumbi wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam katika mkutano huo uliohudhuriwa na naibu waziri wa afya jinsia na watoto Dr. Hamisi Kigwangala kai mwenyekiti wa klabu Salim Abdalla try again alisema kwamba asilimia msini ya hisa zitauzwa kwa mwekezaji yeyote au wote watakaoungana wasiozidi watatu kwa sharti moja tu la kuwa mwanachama wa klabu hiyo Abdalla alisema mwekezaji huyo au hao watatakiwa kuweka dau lisilopungua shilingi bilioni ishirini ili kupatiwa asilimia msini ya hisa za klabu wakati kwa kuanzia wanachama wote wa Simba watapewa asilimia kumi ya hisa. Alisema asilimia nyingine arobaini zitawekwa kama mtaji wa klabu na zitauzwa kwa nachama baadaye. Lakini wale wawekezaji walununua hisa hamsini awali hawataruhusiwa kununua hata hisa moja kwenye asilimia arobaini za mtaji. Na baada ya mkutano huo zoezi la uhakiki wa wanachama ili kujua mgawanyo wa asilimia kumi za hisa utakavyokuwa lilifuatia kabla ya kuundwa kamati maalum ya kupitia maombi ya wawekezaji wanaotaka kununua asilimia hamsini ya hisa kadhalika Simba iliendesha mikutano maalum katika mikoa kadhaa nchini kuwapa elimu ya mabadiliko wanachama wake na mfanyabiashara na mfadhili wa zamani wa klabu hiyo Mohamed Mo Deuji ndiye anayepewa nafasi kubwa ya kununua asilimia hamsini ya hisa Simba tangu mwaka jana Mo Deuji amekuwa akisaidia uendeshaji wa klabu ya Simba kwa matarajio ya kwamba yeye ndiye atakayepewa umiliki wa klabu katika mfumo mpya Timu ya Taifa Vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Hills kesho ina itamenyana na Azam FC katika mchezo wa kirafiki utakaofanyika uwanja wa JMK uh, eneo la Girizani uh, Dar es Salaam kuanzia saa moja kamili asubuhi taarifa zaidi na Mohamed Mohamed Mchezo huo ni maalum kabisa kwa ajili ya vikosi hivyo kujiweka sawa na mechi zilizo mbele yao Ngorongoro ikijiandana mechi za kufuzu fainali za mataifa Afrika kwa vijana zitakazofanyika nchini Niger mwaka 2019. Azam FC yenyewe inajiwinda na mchezo ujao wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara VPL dhidi ya Mwadui FC utakaofanyika uwanja wa Mwadui Complex Oktoba 14 mwaka huu. Pamoja na ule wa mkoa ni Mwanza watakaochuana na mbao utakaopigwa Oktoba 21 kwenye uwanja wa sisi ya Mkirumba. Kikosi cha Ngorongoro kinaundwa na wachezaji hamsini wakiwemo wachezaji sita wa Azam Under 20 ambao ni beki wakati Oscar Masai, mabeki wa pembeni Ramadhani Mohamed, Saidi Isa, viungo Rajab Odas, Mohamed Abdallah na mshambuliaji 
Paul Peter ambaye hivi karibuni amepandishwa timu ya wakubwa. Kocha mkuu wa Azam FC Aristika Siwaba alianza rasmi programu yake jana jioni kuelekea mechi zijazo za ligi ataotumia mchezo huo kuwasoma wachezaji wake pamoja na kuwaweka kwenye ushindani kutokana na wikendi hii kutokuwa na mechi yoyote ya ligi kupisha kalenda ya shirikisho la soka la kimataifa FIFA katika kalenda hiyo taifa stazi yenye wachezaji wawili wa Azam FC na Hodha Himidi Mau na mshambuliaji Mbaraka Yusuf inatarajia kucheza mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Malawi kesho uwanja wa uhuru jijini Dar es Salaam kuanzia majira ya saa kumi jioni na taifa hiyo inatupeleka moja kwa moja kwenye mapumziko alafu tutarejea Kuangalia Azam TV unimshike mshike viwanjani. Makamu Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF Michael Richard Mumbura amesema kwamba shirikisho lake linafanya kazi kwa uweledi pamoja na kamati zake za kuondoa dhana ya kuwepo kwa viongozi wenye itikadi ya ushabiki wa Simba katika kamati zake za uongozi wa shirikisho hilo. Mumbura amesema hayo wakati alipozungumza na Philip Cyprian kuangalia uendeshaji wa kazi za shirikisho hilo kwa kipindi cha miezi miwili ya kuwa kwao madaraka kuna issue iliibuka pia wakati wa kamati zinatangazwa watu wakasema kamati za TFF viongozi wa TFF wengi asilimia kubwa ni simba hili ni kweli wambura Ah labda nikwambie kitu kimoja. Mm. Katika mfumo wa mpira wa Tanzania huu ni vigumu sana kukuta mtu aidha sio Simba au sio Yanga. Definitely utampata kama ni mtu wa mpira. Mm. Lazima atakuwa aidha ni Simba au ni Yanga. Cha muhimu ni weledi na uwezo wake wa kutafsiri sheria ambazo nazikuta na kanuni zilizopo. Mimi naamini kwamba ukiamua kutenda haki eh, na ukazisoma kanuni ukazipata sheria kama zilivyo. Uh, swala kwamba wewe ni simba ni yanga linakuwa halina sana nafasi na mara nyingi watu wanaogopa hivyo kwa sababu wanadhani kwamba kuna mahali pa kupendeleana e, labda tafuta upenyo wa kupendelewa na upenyo wa kupendelewa unakuja tu pale kanuni na sheria zinapotoa zinapotoa nafasi hiyo e, sisi ambacho tunahitaji kufanya kwamba tutahakikisha kwamba zile kanuni zote ambazo zina, zinaendesha mpira wa miguu zinakuwa watertight ku make sure kwamba mtu mmoja hawezi kufanya maamuzi kwa niaba ya walio wengi na sheria ziwe wazi na kila mtu aweze kuzifahamu. Unajua unapokwenda unapo unapo unapomhukumu mtu basi yule anayehukumiwa naye aone kwamba pia ile hukumu ametendewa haki hata kama haikuwa in favor kwake lakini aone kwamba kweli kabisa tangu mwanzo kulikuwa na nia njema ya kutenda haki. Kwa swala la kwani Simba au ni Yanga e, katika mpira wa miguu wa Tanzania ni vigumu sana kulepuka. Lakini e, lazima viongozi wengi tuelewe kwamba tunawajibika e, kuendesha mpira wa miguu kwa mujibu wa kanuni na kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Timu ya taifa ya Argentina na mchezaji wake mashuhuri Lionel Messi wapo hatarini kuzikosa fainali za kombe la dunia mwakani nchini Urusi kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1970 kufuatia sare bila kufungana nyumbani dhidi ya Peru taifa zaidi na Filipo Cyprian Imesalia raundi moja tu kukamilika kwa mechi za kufuzu kombe la dunia kwa kundi la Amerika Kusini Argentina washindi wa pili wa fainali za kombe zilizopita za kombe la dunia baada ya kufungwa na Ujerumani katika fainali miaka mitatu iliyopita nchini Brazil Jumanne wataminyana na Ecuador katika mchezo wa mwisho ugenini kwenye hewa nyembamba ya Quito huko Andes Kwa sasa Argentina inashika nafasi ya sita na timu nne za juu ndizo zinazofuzu moja kwa moja fainali za mwakani Urusi Mshindi wa tano anaweza kufuzu kwa kushinda mechi ya mchujo dhidi ya New Zealand. Brazil tayari imefuzu hata kabla ya slow dhidi ya Bolivia. Brazil ina point 38 ikifuatiwa na Uruguay point 28, Chile point 26 sawa na Colombia, Peru point 25 sawa na Argentina na Paraguay point 24. Ecuador, Venezuela na Bolivia hizo zote zimetolewa. Mambo ni magumu lakini Uruguay inatarajia kujihakikisha kufuzu Jumatatu na baada ya hapo timu nne zitakamata tiketi zake kwenda huko Urusi. Zitacheza mzigo kwa timu mbili kwa nia nafasi ya kufuzu kupitia mchujo na huko ndiko inaonekana Argentina wataibukia lakini ni lazima washinde katika mchezo wao. Nyota wa Arsenal Alex Sanchez jana aliifungia bao la ushindi Chile dakika 85 ikilaza Ecuador magoli mawili kwa moja katika uwanja wa Monumental 
David Arellano katika mji wa Santiago. Chile bao la kwanza la Chile lilifungwa na Eduardo Vargas katika dakika 22 wakati la wageni likifungwa na Romario katika dakika 84. Barani Ulaya Ujerumani imebuka na ushindi wa mabao matatu kwa moja kwenye mchezo wa kundi che kufuzu kombe la dunia dhidi ya wenyeji Ireland ya Kaskazini uwanja wa Windows Park katika mji wa Belfast usiku wa jana mabao Ujerumani yalifungwa na Sebastian Rudi na Sadro Wagner na Joshua Kimmich Hurricane akaifungia bao pekee England katika dakika 90 akicheza katika mchezo wa kundi F katika uwanja wa Wembley katika mji wa London Timu ya biashara United ya Mara leo imeendelea kujifua kwa maandalizi ya mchezo wake wa ligi daraja la kwanza Tanzania bara dhidi ya wenyeji Alliance FC utakaochezwa kesho uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza. Mwana mchezo wetu Agassi Mgendi kutoka Musoma taarifa zaidi. Mgeni. Ni katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume hapa Municipal Musoma mkoa wa Mara ambapo timu ya biashara United Mara inayoshiriki ligi daraja la kwanza Tanzania bara wako katika maandalizi ya mwisho kabla hawajakutana na timu ya Alliance kutoka kule jijini Mwanza katika mwendelezo wa ligi daraja la kwanza hatuna wasiwasi kwenye hilo kwa sababu timu iko katika hali nzuri sina majeraha na vijana wako katika hali kubwa tunaomba supporters wetu wa mkoa wa Mara kwa ujumla tusupport katika hili kwa sababu malengo yetu na sisi tuwe na ligi ya daraja tuwe na timu katika ligi kuu Mchezo huu utachezwa siku ya Jumapili katika uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza ambapo wachezaji wa timu ya biashara United Mara wanaelezea jinsi walivyojiandaa na mchezo huo. Napenda kuhakikishia kwamba mechi yetu imejipanga vizuri sisi kama wachezaji kwenda kuhakikisha vizuri mkoa wetu ili tuweze kufanya vizuri na tuweze kwa Kikosi cha mabingwa wa soka la wanawake mkoa wa Njombe Mapinduzi Queens kinaondoka kesho kwenda mkoa wa Dodoma kushiriki michuano ya ligi ndogo ya mabingwa ya taifa huku kikikabiliwa na hali ngumu ya kifedha kwenye kambi yake iliyoko mkoa ni Njombe. Taarifa ya Michael Patrick Katona kutoka Njombe inaeleza Viongozi wa chama cha soka la wanawake mkoa wa Njombe kwa wakati tofauti wamelezea changamoto walizonazo kwenye kambi hiyo huku akihimiza wadau wajitokeze kuwasaidia kwenda kushiriki vyema michuano hiyo mkoani Dodoma. Chama cha mpira wanawake ni wachanga kiujumla. Tungeomba tu michango ambayo tulikuwa tumewaomba wadau mfano kama ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya mkuu wa mkoa tu watusaidie tupeleke timu hii. Na siku hizo ambazo tumepangiwa kukaa huko tusipate tatizo lote la chakula. Ah um, mtikao wa wadau wanaitikia sababu ni kitu kigeni kwa kwa mkoa wa Njombe mpira miguu wa wanawake. Kwa kweli hali ya kambi mpaka sasa hivi bado tuna hali mbaya. Naibu Waziri habari utamaduni sana na michezo Dr. Anastasia Wambura ameahidi kushughulikia kero mbalimbali za muda mrefu za wasanii nchini ikiwemo ya ukosefu wa maeneo maalumu yaliyotengwa kwa ajili ya kufanyia mazoezi. Mohamed Mwaya anakuja na taarifa zaidi. Waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo Anastasia Wambura anasema amesikia kero zao na hivyo kumwagiza mkurugenzi mkuu wa bodi ya fira mtanzania kuhakikisha wanaharakisha upatikanaji wa sera ya tasnia hiyo sera ambayo itatoa mwongozo wa tasnia hiyo mchini pata jinsi gani mnataka mfuko wa sanaa huu uwe au uundwe uwe chini ya nani umilikiwe na nani hmm? kwa sababu kwanza kuna wizara kurugenzi huko hapa wa sanaa lakini kuna basata kuna wasanii pia kuna mikoa yetu tuone ni mbungu kama taarifa hiyo kutoka huko uh, kusini mwa Tanzania tufikisha mwisho wa mshike mshike viwanjani usiku huu mimi Ahmed Abdullah nikutakia tu utazamaji mzuri wa vipindi vya Azam TV na usiku mwema usokuwa na bugdhana yake alamsiki